हेलो फ्रेंड्स कम आबाई आशा करी भलो आज अनेक दिन पर मोबाइल फिडबैक भिडियो नहीं चले एखे कैमेरा थे भिडियो कर सैमसांग गलि एस टोटी थ्री अल्ट्राँ तुम सब फेवरेट फोन एवं फोनर पोर्ट्रेट भिडियो थे ये शूट होडियो केम लगे से कमेंट कर जान तो चलो भिडियो शुरू करा जा मोबाइल फिडबैक मोबाइल यूज कर पार्सनलि कम लागे से शेयर करी एवं तुम्हारा जान जो जो तो भिडियो करी कारण तो कैमरा यूज करी ना मोबाइल यूज करी कारण मोबाइल यूज करते हमें खूब भलो लागे और मोबाइल के भिडियो कर एडिटिंग पक्षे कम्फर्टेबल है तो मोबाइल के भिडियो शूट करी और एडिटिंग करी तो से मोटामोटी एक भलो मोबाइल यूज करते हैं तो चलो आज के जो फोन फिडबैक भिडियो देखो से सैमसांग गलि जेड फ्लिप फाइव बसिदिन लंच कर जस्ट किचुदिन हल बैरिए फोन ट सम्बन्धे बोलते गए बस कि कथा तुम्हारे साथ शेयर करब भिडियो बस लम्बा ना से देखी तो प्रथम जो कथाटा बोल से ये फ्लिप फोन जो कन्सेप्ट मैं जेटा बेस मन आज जो खूब छोटो छम जो स्कूले पढ़तम तक तो यह रखम टाच स्क्रे फोन बड़ोई तक कीपैडर फोन मैंने एखानकार मध्य जी बोली कीपैडर फोन जो देखो जो मैं फोल्ड हो फ्लिप हो जिन फोल्ड हो फ्लिप हो कन्सेप्ट जो आप देखो छोटो बल्ले ठीक है तो से ही फोनगुलो देखे हमारे खूब कीनते इच्छे करत एक नोकियार फ्लिप फोन कम फोन खूब पचंद फोन छो वही फ्लिप करा जाए वही समय जो फ्लिप फोनगुल्लो पा जाए नोकिया मोटरोला एल जिरो एक पाव जित तो वही फोनगुल सब बस भलो लगत फोल्ड सिसटेम फ्लिप बेपार एलो सैमसांग जो आसल सैमसांग गलि जेडर मध्य जेड सीरिजर मध्य तो आगे यूज करी एर आगे अपर एक फ्लिप फोन यूज कर बसिदिन है जस्ट किचुद आगे एक अपर फ्लिप फोन यूज कर फिडबैक भिडियो देव है ठीक है देवो देवो को है तो क्या चेहरे व्यस्त छो भाव 
যে এবার যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেছে ভিডিও দিইনি তো এবার এই জেড ফ্লিপের ব্যাপারে তোমাদের সাথে শেয়ার করি দেখো আমি বেশি কিছু হয়তো বলতে পারবো না ভিডিওতে আমি শুধু এই ফোনটা ইউজ করে আমার কেমন লেগেছে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর ডিটেলস ভিডিও তো তোমরা ইউটিউবে অনেক ইউটিউবার আছে যারা এগুলো নিয়ে আর কি ভালো রকমভাবে আমার থেকে বেটারভাবে ভিডিওগুলো প্রেজেন্ট করবে তো তাদেরটা দেখে গেলে বেশি ভালো হবে বাট আমি আমার ফিডব্যাক ভিডিও দেব যারা আমার ভিডিও দেখো যারা প্রিন্স মহা চ্যানেলের সাথে যুক্ত আছো তারা কমেন্ট করে জানিও এবং আমি আমার রিভিউটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তো ভিডিওটা লম্বা না করে চলো শুরু করে দিই তো প্রথম এই যে ফোনটা এই যে ব্যাপারটা এই ফোনটা দেখে একটা কথা তো বুঝতে পারছ এটা কমফোর্টেবল ফোন কেন কমফোর্টেবল ফোন কারণ এই যে এত ছোট হয়ে গেল ফোনটা এটা যে কোনো পকেটে ঢোকানো যায় ঠিক আছে মানে খুব সহজে ঢুকে যাবে কারণ নর্মালি এখনকার স্মার্টফোনের দুনিয়ায় মানে যখন বড় বড় ফোন আমরা দেখি যেমন গ্যালাক্সি এস টোরি থেকে আল্ট্রা তোমরা দেখেছ যে বিশাল বড় সাইজের ফোন যেটা চট করে পকেটে হয়তো ধরে না ঠিক আছে বা আমি যদি আইফোন ফোর্টিন প্রো ম্যাক্সের কথা বলি অনেকটা বড় মানে বড় ডিসপ্লে ঠিক আছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ফোনটা খুবই কমফোর্টেবল এবং খুবই সুন্দর এবং বলে রাখি এই ফোনের যেটা সব থেকে প্লাস পয়েন্ট এবং ফ্লিপের মধ্যে যেটা সব থেকে আমার মনে হয় প্লাস পয়েন্ট এখনও অবধি ফ্লিপ ইন্ডাস্ট্রিতে সব থেকে বেস্ট কভার স্ক্রিন বোধ হয় এই স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ফাইভের কারণ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এই যে এখানে এটা থেকে আমরা অনেক কিছুই করতে পারছি এবং কাজ করতে পারবো এখান থেকে অপারেট করতে পারবো ঠিক আছে এখান থেকে অপারেট করা যাবে তো আমাদের এটা একটা ছোটোখাটো স্ক্রিনের কাজ করবে কারণ এই এইখান থেকে আমরা ইনফ্যাক্ট চ্যাট করতে পারি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর করে চ্যাট করা যাচ্ছে এবং ছোট্ট একটা ডিসপ্লে যেখানে খুব সুন্দর করে টাইপ করতে পারছি এটা একটা সত্যি দারুণ ব্যাপার আমরা ক্যামেরা ফটো তুলতে পারি ঠিক আছে এখান থেকে মানে এই ক্যামেরাটা দিয়ে ব্যাক ক্যামেরাটাই ফ্রন্ট ক্যামেরার কাজ করছে ফলে পিকচার দারুণ আসছে তো ওভারঅল খুব ভালো ফোন এবং এর যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটা নিয়ে যদি কথা বলি তো বলতে হবে ব্যাক আর ফ্রন্টে গরিলা গ্লাস ভিক্টাস টু এর প্রোটেকশন আর তার সাথে আছে আর্মার অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম ডান দিকে আছে ভলিউম আপ ডাউন বাটন আর তার সাথে পাওয়ার অন অফ বাটন আর বাঁ দিকে আছে সিম কার্ড লাগানোর জায়গা সিম ট্রে যেখানে একটা ন্যানো সিম ইউজ করতে পারব আর ডুয়েল সিম ইউজ করতে গেলে ই সিম ইউজ করতে হবে মেমোরি কার্ড ঢোকানোর জায়গা নেই নিচে আছে স্পিকার গ্রিল ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট আর তার সাথে দুটো মাইক্রোফোনের জায়গা আর ওপরে আছে নয়েস ক্যান্সেলিং মাইক্রোফোন আমার নতুন ফোনের নতুন কভার ফ্লিপ কেস লিমিটেড এডিশন যেটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে এবং এই কভারটা লাগানোর পর অনেকটা ওয়ালেটের মতো লাগছে না যেন মনে হচ্ছে ওয়ালেট নিয়ে বেরিয়েছি কভারটা পরিয়ে ফোনটা আরও দেখতে সুন্দর লাগছে স্যামসাংয়ের ডিসপ্লে বরাবরই খুব সুন্দর হয় এবং এক্ষেত্রেও সেটাই সামনে আছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চ ফুল এইচ ডি সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লে যেটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আর কভার স্ক্রিনে আছে থ্রি পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লে যেটা থেকেও সব কিছু প্রায় করা যাবে যারা ছোট সাইজের ফোন পছন্দ করো তাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই ছোট স্ক্রিনেও আমরা ইউটিউব দেখতে পাচ্ছি সত্যি দারুণ ব্যাপার এখনও পর্যন্ত ফ্লিপ ফোন ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সব থেকে বড় কভার স্ক্রিন বা কভার ডিসপ্লে হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ফাইভের ডিসপ্লে এই ফোনের ডান দিকে আছে সাইট মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার ফলে খুব তাড়াতাড়ি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফোনটা আনলক হয়ে যাচ্ছে এবং তারই সাথে আছে ফোনকে আনলক করার জন্য ফেস আনলক সিস্টেম ফোনের বাক্সে সেরকম কিছুই নেই আছে কিছু ডকুমেন্টেশন 
আর আছে ইউএসবি টাইপ সি টু টাইপ সি কেবল অ্যান্ড তার সাথে একটা সিম ইজেক্টার পিন ফোনটা ল্যাভেন্ডার কালারটা জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে এবার চলে আসি ব্যাটারির প্রসঙ্গে সাঁত্রিশশো ইমেজের ব্যাটারি দিয়েছে যেটা শুনতে অনেকটাই ছোট মনে হচ্ছে এবং চার্জ দেওয়ার জন্য কোনো চার্জার ফোনের বাক্সে নেই তাই আলাদা করে কিনতে হয়েছে এটা ম্যাক্সিমাম পঁচিশ ওয়ার্ড সাপোর্টেড তবে এটা সত্যি মানতে হবে যে আজকের দিনে দাঁড়িয়েও এই ফোনটাকে জিরো টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট চার্জ করতে মোটামুটি দেড় ঘন্টার কাছাকাছি লাগে যেটা একটু সমস্যাদায়ক তবে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট জেন টু প্রসেসরের জন্য এর ব্যাটারি ব্যাক একটু হলেও ভালো কারণ এই প্রসেসরটা পাওয়ারফুল প্রসেসর এইবার চলে আসা যাক ক্যামেরা প্রসঙ্গে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফোনটাকে ল্যাপটপের মতো রেখেছি তো এইভাবে স্ট্যান্ডে রেখে মানে স্ট্যান্ডের মতো কাজ করে ফ্লিপ ফাইভ যে তোমরা যারা ভিডিও করতে পারো না কেউ ধরে না দেওয়ার জন্য তো তারা এভাবে ভিডিও করতে পারবে এটা হচ্ছে গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ফাইভের পোর্ট্রেট ভিডিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আর আমি কালারে আছি এই অপশানটা আমার খুব দারুণ লাগে যেটা আমি শ্যুট করছিলাম গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি আল্ট্রো থেকে এবং এটা জেড ফ্লিপ ফাইভেও দিয়েছে অপশানটা এবং চাইলে এরকম ব্লারও করে দেওয়া যায় যেটা আরও ভালো যেটা আমরা আগে দেখতে পেতাম ফটোর ক্ষেত্রে যে শুধু ফটো ব্লার করা যায় কিন্তু এখানে খুব সুন্দরভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও ভিডিওতে ব্লার করা যায় তো তোমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখাতে না চাও ব্লার করতে পারো নিজেদের মতো করে অ্যাডজাস্ট করতে পারো ব্লারটা কতটা ব্লার করবে কতটা করবে না এই ফোনের পিছনে আছে টুয়েলভ মেগাপিক্সেল মেন ক্যামেরা আর টুয়েলভ মেগাপিক্সেল আলট্রা হোয়াইট ক্যামেরা আর ফ্রন্টে আছে টেন মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা আর তার সাথে আছে প্রচুর প্রচুর ক্যামেরা ফিচার্স এই ফোনের দুটো ভেরিয়েন্ট হয় একটা হচ্ছে আট জিবি র্যাম দুশো ছাপ্পান্ন জিবির সাথে আর নয়তো আট জিবি র্যাম পাঁচশো বারো জিবির সাথে তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা পাঁচশো বারো জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ যেটা আমি ইউজ করছি এবং লাইফে ফার্স্ট টাইম পাঁচশো বারো জিবি কোনো ফোন আমি ইউজ করছি প্রচুর প্রচুর স্পেস ডেফিনেটলি আই এম সো এক্সাইটেড এবং এই ফোনের স্পিকারও বেশ লাউড স্টিরিও স্টাইল স্পিকার
तो हे सैमसांग गलि जेड फ्लिप फाइव फिडबैक भिडियो तरफ थे फिडबैक तो दिल कारण आर मन है फोन तरज खूब ही भलो फोन जरा कम्फर्टेबल फोन पसंद करो जो पकेटे सहजे ढुके जाए एवं स्टाइल देखते हैं कारण फोन नहीं तुम्हारा जो बहरे बेरो डैम शिवर जे क्यों ना क्यों ये फोन देखे जरा जाने ता जिज्ञेस कर देखे फोन और जरा जाने ना ता जिज्ञेस कर दादा एट फोन तो से ही जो लोक के देखान जो हम ये फोन एक बार तुम्हारे ट्राई करा उचित अब मन है फोन का खूब ही सुंदर फोन तब फोने जेटा जेटा नेगेटिव दिक मन ए एक पजिटिव और नेगेटिव दिक्कत दिक्कत के बोलि तो प्रथम चले आस पजिटिव दिखे तो देखो ये फोन सब पजिटिव दिक तो ये फोन फोल्ड कर तुम जेको पकेटेड होते मैं चटपटे उठे एम कि जमार बुक पकेटे उठे जा ठीक है एवंजे कवर का तुम्हारा देखते देखे अनेक मन कर नहीं बेड़े जो बोध है पार्स वालेट क्यों मैं कवर तो सरकम ही नहीं तो डेफिनेटलि बुझते ही पार्छा कम्फर्टेबल एट फार्स पजिटिव दिक जो कम्फर्टेबल सेकेंड पजिटिव दिक हे से वाटार प्रूफ ठीक है आई पी एक्स एट रेटिंग आटार प्रूफ ठीक है डस्ट प्रूफ नए वाटार प्रूफ फले बिस्टी जो एन तो बिस्टिर वेदार बिस्टी भिजले को प्रब्लेम नहीं फोन नष्ट होना चलते दीर्घ क्षण धरे चलते सेकेंड एट सेकेंड पजिटिव दिक एंड थार्ड पजिटिव दिक हे जेटा मन है जो फोन ना खुले कवर स्क्रीन थे अपारेट करते पर अनेक कि नोटिफिकेशन बारो पे जाने करते फिर फोन खुलते हमें जो बस ट्रेने को ट्रावल करी जो प्रचंड भीड़ अनेक समय कि फोन के लम्बा फोन धरा प्रब्लेम हो जाए क्योंकि एखे से एक हाथे करते अपारेट करते तो एक पजिटिव दिक हमार लेगे अनेक तो ना लगते पे बट हमारे लेगे एवं यो हमें मन हो पजिटिव दिक डेफिनेटलि बिल्ड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी फोन खूब सुंदर कारण मन हो डिबल फोन एवं सहजे भांगार बस्तु नए कारण तुम्हारा एर आगे जो क्यों फ्लिप फोन यूज कर तुलन तार तुलन य फोन जथेष भलो ठीक है जथेष भलो मैं हमार डिबल मन हो क्या देखो बस फ्लिप फोन यूज करी अभी एर आगे अपर एक फ्लिप यूज कर तो से भलोई लेगे तो एटा यूज करें इच्छे छो सैमसांग गलि जेड फ्लिप फोन यूज करा तो ये हे एगो हमारे पजिटिव दिक लेगे और कैमरार कथा जो बोलो कैमरा अनेस्ट बो कैमरा एस टोरी थ्री आल्ट्रार मत तो डेफिनेटलि ना एस टोरी थ्री आल्ट्रारे जे धरण कैमरा पाई ठीक है तरह जो बेपार आए एस टोरी आल्ट्र मैं यूज कर मन हो छोटो खाटो डी एस एल आर यूज कर मध्य नहीं बाट कैमरा ओवरऑल भलो एवं यार सब जो बेस्ट पार्ट हो तुम बैक कैमरा फ्रंट कैमरा रेकर्ड करते तुम नर्मल फोने की है तुम्हें तुम्हें सेलफी थे सेलफी कैमरा दिए निजे फटो व भिडियो तुलते हैं क्योंकि ये फोने जेहतु ए रखम सिसटेम आटा तो बैक हो जाए खुलने बैक कैमरा जो आटाई अब ए रखम कर ले फ्रड हो जाए भिडियो करते फले पिक्चर और भिडियो दोटोई खूब सहजे फोन के तोला जािटी खूब सुंदर आससे और एक पजिटिव दिक य प्रसेसर एवं डेफिनेटलि ये प्रसेसर टाइम यूज कर ठीक है से लेटेस्ट प्रसेसर तो से दिक्कत के बोलते गले पजिटिव दिक एर फैटारी बैकअप जेड फ्री फोर सीरिजे जो फोन टाइम शुने जरा यूज कर खूब बैटारी कम होत तरह के स्लाइटलि बेटार एर बैटारी बैकअप ठीक है तो यो हमार पजिटिव दिक य कदिने लेगे ये कदम मध्य फोन जस्ट हमारे दूदिन एर बस तो यूज कर लंग टाइम यूज कर ले बुझते पर फोन एगो हमार पजिटिव दिक लेगे एब नेगेटिव दिक जो बो तो फार्ष्ट ही दी अभी फोन एख बस घाटार सूझ पाई नहीं तो भलो रिव्यूर मत रिव्यू दीते तो नजरे जो नेगेटिव लेगे से फोने जो हमें लम्बा कर ठीक है तक एक हाथे पुरोटा मैंने किपारेट कर एक चाप हो जाए सवार है कि नहीं बोलते पर ठीक है मैं एक मन हे एक चाप हो जाए एखान जो ऊपर दिखे हाथ तक जा देखो नोटिफिकेशन तक हमें दो हाथ यूज करते दो हाथ धरे हाँ यूज करते हे एक नेगेटिव दिक मन हो अब अने के ना मन होते 
সেকেন্ড যেটা নেগেটিভ দিকে আমি বলবো সেটা ডেফিনেটলি ব্যাটারি ব্যাক আপ কারণ মানে আমরা মানে আমি যেহেতু পার্সোনালি প্রচুর ফোন কাটি এবং আমাদের এখনকার এখনকার সময়তে দাঁড়িয়ে আমরা মনে হয় সব থেকে বেশি ফোনের সাথেই সারাটা দিন কাটে ঠিক আছে এটা তোমরা হয়তো সবাই একমত হবে কারণ আমরা দেখবে এখনকার সময়তে ফোন থেকে আমরা সব কিছু ইচ অ্যান্ড এভরিথিং করছি সেটা মেল পাঠানো হোক হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট হোক বা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে হোক বা গেম খেলা হোক ঠিক আছে যদি আমি নিজে গেম খেলি না ঠিক আছে বা ভিডিও এডিটিং হোক ইচ অ্যান্ড এভরিথিং তো ফোনের সাথে আমাদের বেশি টাইম কাটাতে হয় তো ব্যাটারি ব্যাক আপটা একটা ম্যাটার করে এই ফোন আমি সকালবেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠে যখন আমি যখন থেকে ফোনটা ইউজ করছি ঠিক আছে আমি একদিন সারাদিনের ভিত্তিতে বলছি আমি যেরকম রাফ ইউজার ঠিক আছে গেম না খেলে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে ক্যামেরা ভিডিও এগুলো ইউজ করে ঠিক আছে টুকটাক টুকটাক গেম খেলে একদম টুকটাক গেম খেলে আমার যেটা মনে হয়েছে এর ব্যাটারি আমার মোটামুটিভাবে চারটে পাঁচটার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে মানে শেষ হব 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 করছে ঠিক আছে তো এবার তোমাকে সারাদিনে অন্তত দুবার চার্জ দিতে হবে তুমি যদি রাফ ইউজার হোক যদি রাফ ইউজার না হোক তাহলে বলবো হয়তো তোমার একদিন কেন দেড় দিনে চলে যাবে এবার ডিপেন্ড করছে তোমার ইউজার ইউজার উপর কারণ এস টোয়েন্টি থ্রি আল্ট্রা যখন আমি ইউজ করি সেটা আমার সারাদিন চলে যায় ঠিক আছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটার ব্যাটারি ব্যাকআপ আমার মনে হয়েছে একটু কম মানে নেগেটিভ দিক আমার মনে হয় সাতিশো এমএজ এর ব্যাটারি বুঝতেই পারছ এস টোয়েন্টি আল্ট্রা পাঁচের এমএজ এর ব্যাটারি তো বেশি সার্ভিস দেবে এটা আরেকটা এটা নেগেটিভ দিকে আমার মনে হয়েছে এটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এর চার্জার ঠিক আছে পঁচিশ ওয়ার্ডের চার্জার ঠিক আছে এটাকে ফাস্ট চার্জার বলা ঠিক না যদি এখানে লেখা আছে ফাস্ট চার্জিং বাট এটাকে ফাস্ট চার্জিং বলবো কারণ ফাস্ট চার্জিং বলতে সিক্সটি ওয়ার্ড হান্ড্রেড ওয়ার্ড এগুলো আছে মার্কেটে বাট অ্যাটলিস্ট যদি ফর্টি ফাইভ ওয়ার্ডও সাপোর্ট করতো তাহলেও ভালো হতো কারণ এই ফোনটা চার্জ করতে অনেকক্ষণ টাইম লাগে মানে আমি সেনকার সাত পার্সেন্ট থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে আমার কম করে দেড় ঘন্টার কাছাকাছি লেগে গেছে তো এটা আমার সব থেকে নেগেটিভ দিক মনে হয়েছে কারণ আমি যদি কোথাও যাই আমার যদি তারা থাকে তো তখন ফোনটা চার্জ করতে করতেই আমার টাইম লেগে যাবে তো এটা আমার নেগেটিভ দিক মনে হয়েছে তো আর ওভারঅল ফোন ভালো আমার এর মধ্যে কোনো নেগেটিভিটি বা কোনো কারণে নেই কারণ আমি ফোন ইউজ করছি একজন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি সবটা এখানে পার্সোনালি এরকম নয় যে আমি স্যামসাং হেটার্স বা কিছু আমি অ্যাকচুয়ালি আমি মোবাইল লাভার এবং স্যামসাং সত্যি আমার খুব ভালো মানে পছন্দের ফোন আমি স্যামসাংয়ে প্রচুর ফোন ইউজ করেছি ভবিষ্যতেও করব তো ডেফিনেটলি আমার জেড ফ্লিপ ফাইভ ইউজ করা খুব ইচ্ছে ছিল ওভারঅল এই ফোন আমার খুব পছন্দের এটা আমি এখন ইউজ করছি ঠিক আছে এটা আমি এখন মেন সিম লাগে আমি ইউজ করছি এবং খুব ভালো লাগছে ফোনটা সবাই স্টাইলিশ কথা বলছি লোকে দেখছে যে কি ফোন থেকে কথা বলছি তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো এবং তোমরা জেড ফিফ ফাইভ কেনার প্ল্যানিং করছো কিনা বা যারা কিনেছ তারা কেমন এনজয় করছো ফোনটার সাথে প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও অনেক দিন পর মোবাইল ফিডব্যাক ভিডিও দিয়েছি এবং আমার মনে হয় যে যারা আর কি আমার চ্যানেল দেখো রেগুলারলি তারা অনেকে আমাকে বলেছিল যে মোবাইলে ফিডব্যাক দিতে দেওয়া হতো না প্রচুর ফোন মাঝখানে কিনেছি কিন্তু দেওয়া হয়নি আর তো যাই হোক এই ভিডিওটা প্লিজ কমেন্ট করে জানাও আরেকটা কথা হচ্ছে যে খুব শিগগিরই আমি নতুন কিছু কন্টেন্টের ওপর ভিডিও আনবো কিছু অ্যানিমেশন ভিডিও আনবো কিছু স্টোরি ভিডিও আনবো এবং যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার চ্যানেলের মেন থিম স্টোরি ভিডিও ডেফিনেটলি তোমরা দেখতে পাবে একটু কাজের জন্য টাইম লাগছে কারণ একার হাতে সামলাতে হয় দোসবটা বুঝতেই পারছ তো সেই জন্য একটু ক্ষমা ঘিন্না করে নিও কেন আমাকে টাইম নিয়ে ভিডিও বানাতে হয় এবং যাদের সাথে ভিডিও বানাবো তাদেরকে নিয়ে একসাথে করে তাদেরও টাইমের সাথে অ্যাডজাস্ট করে আমাকে ভিডিও বানাতে হয় তার মধ্যে এডিং ফেডিং সব আমি করি তো প্লিজ তোমরা ধৈর্য ধরো খুব শিগগিরই ভিডিও আসবে এবং যারা যারা এখনও অবধি প্রিন্স পাওয়ার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে একদম বলো না খুব শিগগিরই দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে ততক্ষণের জন্য টাডা